今日はトヨタライズの5段階評価していきますご金浦州アンデルですトヨタライズのテーマですがコンパクトシティ SUV というようなくくりになっておりますですから見ていくところは運転性だったり快適性だったりそして一番大事な価格相応かどうかそういったところを重要視で見ていきますまずパワートレイン3種類用意されておりますハイブリッドそこから NA のガソリンモデルそして1リッターターボというような3種類用意されており選んだパワートレインによって2区4区が限定されるような構成になっておりますそしてグレード構成ですが上中下というふうになっております XGZ というふうになっており Z が一番高級グレードになりますそして今回紹介する車両はトヨタライズハイブリッドモデル Z ジェットグレード一番上になります価格は233万円ですエクステレのテーマとしては大きく見せそして安心感のあるようなデザインそれらを意識して作られておりますまず大きく見えるようにヘッドライトを大きめに作っておりますまた横長厚みのあるものを採用し大きく流すことによってですね大きく見えますしまたヘッドライトの搭載位置高めにすることによって車高の高さ大きさも感じることができるというようなものをしておりますし真ん中側にして結ぶことによってですね幅広感大きさを与えておりますまた全体的に角張らせることによってですね小さく丸くした時よりも角張らせた方が大きく見えるイメージがありますので角張らせております台形グリルを大きく入れておりますこちらによってですね地に足のついた安心感安定感そういったところを強く押し出すことによってただ大きい重心が高いだけではなく安心感もありそうだなと思えるようなデザインになっておりますサイドもですね長さ大きさ感を感じれるようなデザインの工夫がされております A ピラーブラックアウトしております C ピラーはフロント寄りに作っておりますこちらによってですね上回りが開放感のあるような印象を与え長さを感じるの錯覚を持たせることもできますしリアウィンドウをですねより大きく見えますので大きさ感を感じるようなデザインができておりますサイドパネルがですねプレスラインを入れていないんですね入れないことによって一塊感をアピールできておりますこちらによってボリューム感大きさ感に関与できるようなデザインになっておりますそして一番下プラスチックの黒い樹脂を走らせることによってですねこの車高が高く見えるようにという言ったような SUV らしく大きく見えるそういったデザインがサイドで見受けられるような工夫がされておりますそれではタイヤ見てますまずホイールのデザイン一番上のグレードですので非常に質感高いなというふうに感じますただ下に行けば行くほどですねそれなりのホイールに変わっていくようなグレード構成になっておりますディスクブレーキキャリパー前についております17インチというふうになってますリアも同様のデザインそしてドラムブレーキになっております17インチというようになってますリアはですねロッキーと差がないようなデザインになっております車が大きく感じるようにですね樹脂であったり周りにある部品を黒く染めておりますこちらによってリアウィンドウ大きく見えますしパッと見た時に大きい車と錯覚するようなリアウィンドウの工夫がされておりますそしてテールランプもワイド感を持たせておりサイドに流すことによってリアサイドから見た時も大きい車と錯覚するようなデザインさせておりますし真ん中はガーニッシュを走らせることによってワイド感を与えておりますそしてバンパー株はボリュームを持たせることによって武骨さ SUV 感も与えておりますし一番下の部分は黒い樹脂を走らせることによってですね車高の高さを感じるようなデザインをされておりますこちらトータルによってですね広さ感大きさ感そして高さ感といったような与えながら安心感も与える最初掲げたテーマ通りを遂行できているかと思えるようなデザインがフロントサイドリアを通してできているそういったようなエクステラデザインになっておりますまず全体的な質感ですダッシュボードウェイはハードプラなんですが安っぽく見えないようなものが使われておりますただ形状が少しナビ回りでデコボコしているので少しだけ気になるかなという印象ですが安っぽさは感じないようなデザインになっておりますドア周りもですねハードプラが主に使われてはいるんですが全て
安っぽく見えないような素材感のイメージが変わるようなデザインをされることによって同じハードプラでもシストになってないまた手のつかむ部分等はですねピアノブラックにせずシルバーメッキのようなデザインにすることによってですね見た目も良いですし使いやすさも感じるようなデザインになっておりますそれではシード座った質感です。座った感触としてはですね、お尻周り、腰周り、少し柔らかいなと思うような印象があります。ですから少し長く乗ってくると、まあ、腰痛とか出てくるのかなと思うようなシードになってますので、腰痛持ちの方は少し気をつけた方がいいんじゃないかなと思うようなお尻周りになっております。フロント側の照明はまずドア連動とオフのみになっております。個別にもつくというような形が取られております。そ,でその前、今シートベルトの警告灯が用意されており視界の邪魔にならなくてよろしいかと思いますその手前にはですねルームミラー用意されております比較的ベゼルレスになっている後方視界とそこまで相違がないので良いサイズ感だなという印象がありますそれでサンバイザー見てみます開けると鏡のみという風になってます照明欲しかったなという印象があります続いて助手席側も同様に鏡のみという風になってます続いて送風口見ていきます、まあ、全体的にルーバーかなり向きが変わります非常に使い勝手は良いなという印象はありますただ風量上げてくると風の音が大きいので取り回しが良くないのかなと思うような印象はあります窓側のみ一番端にすると前平にはなりますが漏れ出してくるようなものになっておりますそれでスタリング見ていきます触った質感は非常にレザー感いいなという印象がありますシルバーステッチも入っていてい素材のメリハリハがついておりますボタンの質感に関しましては見た目通りですねそれではステアリングの調整見ていきますまず上下から上下は3センチ弱変わります前後はありませんついてレバー類見ていきますまずウインカーレバーはトヨタ車ですがダイハツウインカーになっておりますまあ、こちらダイハツと共同で作ってますので引き継いでしまっているんですがこちら私は使い勝手が苦手だなというふうに思っておりますワイパーレバーもですね、まあ、似たような質感になっておりますメーターディスプレイになっていてこちらハイブリッドモデルですのでモーターの出力状況であったりですとか一番右にはスピード計下には燃料計という風になっております少し視認性パッと見の感覚が取りにくいなと思うようなデザイン調にはなってるかなという印象がありますそれでは運転席周りのスイッチ類見てみます右足前には走行にかかるスイッチが用意されております右足前の下の部分にはボンネットのレバー用意されております急行はノッチ式になっております大変素晴らしいなという印象がありますドア周りはですね、無難なデザインにはなっております。ドアではメッキ加速されていて、指4本程度入ります。ドアグリップかなり深いなという印象があります。まあ、ちょうどいい使い勝手だと思います。ウィンドウスイッチ、まあ、見た目だの質感ですね。運転席のみオートになっております。それで先端が収まり、見てます。ナビがですね、運転席向きに向いているので非常に見やすいですし操作もしやすくて素晴らしいなという印象がありますそれでその下にはハザードスイッチ用意されていますそれでその下エアコン用意されていますそれでその右側にはエンジンのスタートスイッチ用意されておりますエンジンのスタートスイッチにつきましては私の第二チャンネルで上げてますのでぜひそちらをご覧いただくと私と似たような考えが理解できるかなと思うような話をしておりますそれでその下には USB タイプ A そしてその左にはシートヒーター、運転席、助手席、そ,れその一番左にはシガーソケット、用意されております。左足前あたりには ETC の収納場所が用意されております。シフト触った質感は、まあまあかなと。ステアリングの素材感が良いためにですね、シフトの素材感はあまり良くないと思ってしまいますが、普通かなという印象があります。操作した形は、入れ間違いはないですが、接動感もそこまでないかなという印象があります。それでその手前には電動パーキング、そしてブレーキホールドと。いう風になっておりますそれでは収納を見てみますまずドア側からドリンクホルダーが2口そして小物一つ入ります送風口の下にはですねドリンクホルダー用意されておりますシフト前にはトレーが一つ用意されておりますそれでシフトの両サイドにですね小物を入れる空間が一つずつ用意されておりますついてシフトの後ろドリンクホルダー2口用意されておりますコンソールボックスに当たる部分には素材感比較的ちょっと固めな印象はありますアームレストとしては位置が低いなというような印象があります開けるとですね拳幅で2つ程度というような大きさになっております助手席前グローブボックス開けるとですね
思ったよりかは奥行きがあるかなと、まあ、厚い車検証で1冊2冊入るかというような大きさになっておりますそして助手席ガードリングホルダー用意されております助手席下にもトレイ用意されておりますそして助手席側のドアポケットもこちら側と同様にドリンクホルダーが2口小物が1つ入りますそれでは助手席見てみますまずシートし座った質感ですがやはり運ですけど、というふうに、お尻周りが柔らかい印象があります。乗っていくとですね、腰痛が出やすくなってくるのかなというような印象があります。また、視野はですね、想像しているよりか開放感はないかもしれませんが、まあ、見た目通りになっております。続いて足元空間見ていきます。まず平たい空間は30センチ弱、用意されてはいるんですが、足首が開く印象と、膝裏が若干開く印象が、あります少し前の坂に足を置くスタイルの方が安定して座れるのかなと思いますしシートを少し前に出して置いた方が後席も空間が空きますのでこういったビッグスクタズ割りにされた方が快適にかつ有効に使えるのかなと思えるようなフロアになっておりますそれでは後席見ていますまず座った質感です前席と変わらずですねお尻まで腰回りが柔らかい印象がありますただ前席に比べて腰回りは少し張りがあるのかなと思いますので若干腰痛は出にくいのかなと思うようなシートになっております全体的質感としてはですねハードプラがまあ、同じように使われているかなと思うような素材感になっております空間見ります運転席は1 7 3センチの私に合わせて調整してます女性が快適な位置は調整しております膝前空間見てます拳が1個2個拳2個入ります頭上空間見ていきます拳は入らないですね平手が3枚入りますまずウィンドウは外から見た通りの感じになります開けるとですね少し残るというようなウィンドウになっておりますそしてドアレバー指4本程度入ります配置も適度で良いんじゃないかなと思いますドアグリップは比較的近いなと思うような印象はあります使い勝手は悪くないかなという触り心地になっておりますそして前ウィンドウの設置全席と変わらず用意されていると一番下ドリンクホルダー1つ用意されておりますセンターコースル後ろは USB が2口用意されておりますそれで天井周りです。質感悪くないですね。オンオフドア連動という風になっております。そして助手席後ろにシートポケット、助手席側のドアポケットにドリンクフルダー一つという風な配置になっております。シートリクライニングが2段階になっており、こちら側が直角気味、そしてこちらが寝かせたような形になっております。そして最後は足元空間です。比較的フラットにできてるかなという印象はありますが、足を前に出した時に、このハイブリッドモデルですと、運転席下に何か足を突っかける部品のようなものが配置されているのでそちらによってですね見た目よりか思っている足が入らないなと思うような印象はありますただ運転席の真後ろにいますので圧迫感は感じるかなと思わないですが想像よりかはシートの下に足が入らないそんなフロアになっておりますそれでは2室見れますまず2室のレバーというよりボタンになっておりますトヨタマークの若干右側になっております少し初見で押し間違えてしまうかなという印象あります開けます開けると私で拳1個分、まあ、適度な高さで良いかと思いますそして空間見ていきます、まあ、想像通りかと思いますそして2室下かなりこのボード合成感はあります右側にですね照明用意されております特段オンオフ等は用意されてないという形になっておりフックが4箇所用意されているという形になっておりますそして2室下ですねこのボードかなり耐久性があって良いなというふうに思いますしこちら上げるとですね非常に広々した空間になってますのでかなり収納力あるなという印象がありますそれでは続いて後席倒していきます背中のレバー上げて押すだけと逆側も同様に上げて押すだけという風になっておりますまあ、思ったよりかはですねそこまでフラットにはならないですが何か長いものスキーのボードであったり何かアクティブに使うそういったものを乗っける時に良い手段にはなるのかなと思うような倒れ方になっておりますそれではこちらを使用してワイスタイムしていきますどうもワイスですえー、今日もですねこのライズで車中泊とお昼寝レビューをしていきたいと思います今の状態は助手席リクライニング前前後幅の前後席はバタンと前に倒しております頭上空間はあぐらをかいた状態で髪の毛が天井についている程度ですね車体と水平で寝てみました工夫をすればなんとか車中泊ができるといった状態です車体と斜めで寝てみると頭が2列目背面の上にギリギリあります、はい、助手席と後席をつなげることはできませんでした
それではお昼寝やっていきますまずはゼログラビティができるかどうかこれはですね普通ですねシートはクッション性があり良いですフルリクライニングも普通ですそれでは総合式た感想になります視野は見た目通りですねそこまで視覚もなく視界もそこそこ用意されておりますまたですねボンネットよく見えますので車幅は取りやすいなという印象はありましたただワイパーが少し上の方に来ていてもう少しワイパー下に押さえられるとですね視界も良くなりますし見た目の質感も良くなるのでワイパーだけ少し邪魔な印象があるかなとその程度の視野になっておりました静粛性に関しましては根本的にはある方かなと思うんですがただエンジン音が特に入ってくるのとハイブリッドなのにかなりエンジンは入ってくるのでハイブリッドを期待するとよりうるささ感じてしまうかなというような音になっております続いて乗り心地ですまずボディからボディは合成感非常にありました乗っていた感覚はですね癖もなくそこまで硬い柔らかい感じない適度な硬さがあり良かったんですがただガソリンモデルに比べてハイブリッドの方が重いのでコーナーを曲がっていった時の重厚感というよりかは重さを感じるような動きになっておりますですから少しリアクションが重たくなってきてますので軽快な印象を感じるようなデザインであったり印象があるのでまあライズらしいではライズらしいのかもしれませんが少し重たさを感じてしまうような動き方になっておりました続いてステアリングです操作した感覚としてはあまり良くないなと思いますし軽くてですねその割に意外とクイックで動いてしまうので過敏すぎるかなという印象がありますもう少し鈍感にしていただかないと車の動きがゆさゆさと重く動くのにステリングだけ早く動く印象がありますその相違点が非常にストレスを感じてしまうかなと思うような動き方になっておりました続いて加速減速ですこちらハイブリッドモデルの加速感としては非常に加速力いいトルクフルすぎるかなと思うぐらい加速感いいんですがアクセルの動きに対して非常に過敏に動くそしてワンペダルモードにするともっと過激に動いてしまうのでもう少し鈍感にしてほしいなと思いますここのアクセルのペダルに対してのリアクションが非常に大きいのでそこの疲れストレス感はあるかなと思うような動き方ですのでもう少し調整する必要あるかなと思いますまたワンペダルの動き方も少し離しただけでギュッとかかってしまうのでこのワンペダル制御もですねやはり E パワーの方が上だなと自然だなと思うような動き方ですのでもう少しトヨタらしくワンペダルの制御も上手にしてほしいなというような印象がありました。続いてブレーキなんですけど、ブレーキはフィーリング良かったです。ギューッと踏んで何も違和感なく踏めました。そこは特段悪くないなと思えるようなブレーキの感覚になっております。最後のペダルでやるとです。足をパンと出した時にブレーキペダルで右足の親指がギリギリ踏める程度ですので、もう少しですね、アクセルペダルをドア側に配置し、ブレーキペダルを右足寄りに配置するとより良くなったかなと思うような配置レイアウトになっておりますそれでは評価に入ります評価は5段階中4です良いですまあ、非常に基本的にはよくできているかと思いますし装備もそうですしこの価格帯の中でまあ、比較的快適装備もつけられているのかなというふうには思うんですがなぜ4かというとですね想像よりハイブリッドの味付けがそこまでだなということがかなり強くありましたこれであればわざわざハイブリッドでプラス3 4 0万円値段を上げて選ばれるよりもですね価格帯を抑えて快適装備もついているガソリンモデルの上位グレードを選ばれた方が私はいいんでないかなと思いますし乗っていた時はそちらの方が楽しかったなというような印象もありましたですからそういったことを差し引きさせていただいて評価を4とさせていただきますそれでは皆さん良いカーライフを。